வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம டிஎன்பிசி ஏயில் ஜெனரல் சயின்ஸ் பற்றி தான் அந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜெனரல் சயின்ஸில் நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம்னா பயாலஜி பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ பயாலஜியில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம்னா ஹியூமன் டிசீஸ் பற்றி தான் இந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஹியூமன் டிசீஸ் டாபிக் வந்து என்னென்னா ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் கண்டிப்பாக இந்த ஹியூமன் டிசீஸ்லேருந்து கொஷின் வராமல் எந்த ஒரு டிஎன்பிசி எக்ஸாம் ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் பேப்பரும் வந்திருக்காது ஏன்னா வந்து இந்த டாபிக் வந்து அந்தளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் கண்டிப்பாக இந்த ஹியூமன் டிசீஸ்லேருந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஹியூமன் டிசீஸ்னால் வந்து என்ன அதில் எப்படிலாம் வந்து என்ன மாதிரியான டைப்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத இந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டிசீஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ டிசீஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அது வந்து ஒரு டிஸார்டர் ஆர் மால் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மைண்ட் ஆர் பாடி ஸோ வந்து இந்த நம்மளோட மைண்டில் இல்லைனா பாடியில் ஏதாவது ஒரு டிஸார்டர் மாதிரி நம்மளுக்கு ரொம்ப அதாவது நம்ம மைண்டில் இல்லை பாடியில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனை வந்து க்ரியேட் ஆகும் இந்த டிஸார்டர்னால வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப மைண்டும் சரி பாடியும் சரி ரொம்ப வந்து வீக்காகவும் அதனால வந்து நிறைய சிம்டம்ஸ்லாம் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டிசீஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த டிசீஸை வந்து என்னென்னா டூ டைப்ஸாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து இன்ஃபெக்டியஸ் டிசீஸ் இன்னொன்று வந்து நான் இன்ஃபெக்டியஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இன்ஃபெக்டியஸ் டிசீஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு டிசீஸ் வந்து ஒரு ஒரு பர்சன்லேருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் ஆச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் டிசீஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இன்ஃபெக்டியஸ் டிசீஸ் ஆர் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இன்ஃபெக்டியஸ் டிசீஸ்க்கு இன்னொரு நேம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் இந்த கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் வந்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா பேத்தோஜன்ஸ் மூலமாக தான் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ இந்த பேத்தோஜன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தான் வந்து என்னென்னா இந்த டிசீஸை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி ஒரு பாடிலேருந்து இன்னொரு பாடிக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போகும் ஸோ அது எப்படிலாம் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏர் மூலமாக வாட்டர் ஃபுட்டு இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ்லலாம் வந்து இந்த பேத்தோஜன்ஸ் வந்து டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுது ஸோ இந்த டிசீஸ் வந்து என்னென்னா ஃபைவ் டைப்ஸாக வந்து கிளாஸே பண்ணியிருக்காங்க ஒன் வந்து ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் வந்து ஹியூமன் பாடியில் வந்து அக்கர் ஆகும் ஸோ அது என்னென்ன டிசீஸ்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் வந்து பாக்டீரியல் டிசீஸ் செகண்ட் வந்து வைரல் டிசீஸ் தேர்ட் வந்து அலரியல் டிசீஸ் ஃபோர்த் வந்து ப்ரோட்டோசோவன் டிசீஸ் ஃபை ஃபிஃப்த் வந்து ஹெல்மெண்டிக் டிசீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் வந்து ஹியூமன் பாடியில் வந்து அக்கர் ஆகுது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து என்னென்னு பார்க்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட் டைப் ஆஃப் டிசீஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா பாக்டீரியல் டிசீஸ் ஸோ பாக்டீரியல் டிசீஸ் அப்படின்றது என்னான்னு பா என்னென்னு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ பாக்டீரியல் டிசீஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த டிசீஸ் வந்து எது மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னா இந்த பாக்டீரியான்ற மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மூலமாக தான் வந்து இந்த ஏர் வாட்டர் மூலமாக வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி இந்த டிசீஸை வந்து ஹெல்த்தி ஹியூமன் பீயிங்கில் இன்ஃபெக்ட் ஆன ஹியூமன் பீயிங்லேருந்து ஹெல்த்தி ஹியூமன் பீயிங்க்கு இந்த மாதிரி வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டே வந்து போகும் ஸோ அந்த பாக்டீரியல் டிசீஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாக்டீரியல் டிசீஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பெசிலரி டிசென்ட்ரி ஸோ வந்து இதை இன்னொரு நேமில் அந்த பெசிலரி டிசென்ட்ரி அப்படியே சொல்கிறோன்னா சிகலோசிஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த டிசீஸ் இந்த பெசிலரி டிசென்ட்ரி அப்படின்ற டிசீஸ்க்கு முக்கியமான ஒரு ஏஜென்ட் வந்து எதுன்னு பார்த்தோன்னா எந்த டைப் ஆஃப் பாக்டீரியானால இந்த பெசிலரி டிசென்ட்ரி வந்து கிரியேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஷிகலா எஸ்பி அப்படின்ற இந்த டைப் ஆஃப் பாக்டீரியானால தான் இந்த பெசிலரி டிசென்ட்ரி ஆர் ஷிகலோசிஸ் அப்படின்ற இந்த டிசீஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த டிசீஸ் வந்து எங்கே வந்து அதோட இன்ஃபெக்ஷன் வந்து எங்கே அக்கராகும்னு பார்த்தோன்னா இன்டஸ்டைனில் தான் வந்து அதோட இன்ஃபெக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் ஸோ எப்படி வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து அக்கர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபுட்டு வா கண்டாமினேட்டட் கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் கண்டாமினேட்டட் வாட்டர்னால் வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஸோ இந்த டி இந்த பெசிலரி டிசென்ட்ரிக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் சிம்டம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அப்டாமினல் பெயின் டீஹைட்ரேஷன் பிளட் அண்ட் மியூக்கஸ் இன் ஸ்டோல்ஸ் நம்ம வந்து மோஷன் போகும்போது அதில் பிளட் வர்றது அதுக்கப்புறம் வந்து சளி சளி வந்து பிளட்டாக வர்றது அப்டாமினல் பெயின் வயிறு வலி அதுக்கப்புறம் வந்து டீஹைட்ரேஷன் இதெல்லாம் வந்து தண்ணி பற்றாக்குறையாக வந்து நம்ம பாடியில் வந்து கிரியேட் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா இந்த பெசிலரி டிசென்ட்ரியோட சிம்டம்ஸ் ஸோ பெசிலரி டிசென்ட்ரி அப்படின்றத
swollen lymph nodes so idella vandu inda plague ku vandu exam symptoms so inda plague pubonic plague adhu innor name la inda disease appadi solluvona black death appdi nanu solrom so next type of bacterial disease endha nadana diphtheria so inda diphtheria appindra inda disease vandu endha bacteria nala form aguduna corny bacterium diphtheria appindra inda bacteria nala dhaan inda டைப்தீரியா என்ற டிசீஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது இது ஃபஸ்ட்டு எந்த நம்ம பாடியில் எந்த சைட்டை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா லேர்னெக்ஸ் ஸ்கின் நேசல் ஜெனிட்டியல் பேசேஜ் ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம பாடியில் ப்ரெசென்ட் ஆகிடக்கூடிய இந்த இடத்துலலாம் வந்து இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த டிசீஸ் வந்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ வந்து நம்ம தும்புறது மூலமாக இந்த டிசீஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஒருத்தர் டூ ஒருத்தர் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டே வந்து போகுது ஸோ ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் இது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த இந்த டயப்தீரியாவோட சிம்டம்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஃபீவர் சோர் த்ரோட் ஹார்ஷ்னஸ் டிஃபிகல்ட்டி இன் ப்ரீத்திங் ஸோ வந்து மூச்சு விட கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபீவர் த்ரோட் வந்து ரொம்ப வந்து க வலியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹார்ஷான அந்த தொண்டை வந்து ரொம்ப ஹார்ஷாக வந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ்லாம் இந்த டயப்தீரியா வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து கொடுக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் பாக்டீரியல் டிசீஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா காலரா ஸோ காலரா வந்து எந்த டைப் ஆஃப் பாக்டீரியா வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விப்ரியோ காலரே அப்படின்ற இந்த பாக்டீரியானால தான் இந்த காலரேன்ற டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த காலரான்ற டிசீஸ் வந்து ஹியூமன் பாடியில் எந்த சைட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா இன்ட்ரெஸ்டைனை தான் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து எப்படி இந்த டிசீஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னா கண்டாமினேட்டட் வாட்டர் அண்ட் ஃபுட்னால தான் வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் இதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டயரியா ரொம்ப சிவியராக வந்திருக்கும் அதே மாதிரி பாடியில் டீஹைட்ரேஷன் வந்து அதிகமாக வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ இதான் வந்து இந்த காலரா அப்படின்ற இந்த டிசீஸோட சிம்டம்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாக்டீரியல் டிசீஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டெட்டானஸ் டெட்டானஸை வந்து இன்னொரு நேமில் நம்ம எப்படி சொல்கிறோம்னா லாக் ஜா அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த டிசீஸ் வந்து எந்த பாக்டீரியானால கிரியேட் ஆகுதுன்னா க்ளோஸ்டுடியம் டெட்டானி அப்படின்ற இந்த பாக்டீரியானால தான் வந்து இந்த டெட்டானஸ் டிசீஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே இன்ஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா நம்ம பாடியில் மசில்ஸில் வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த டிசீஸோட டிரான்ஸ்மிஷன் எப்படி இந்த டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஒவ்வொரு ஒருத்தர் டூ ஒருத்தர் வந்து எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா இன்ஃபெக்டட் ஊன்னால தான் வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது இதோட சிம்டம்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப அந்த மசில்ஸ் ஜா மசில்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வந்து ரிஜிடாக வந்து ஆகிடும் ஹார்ட் பீட் ரொம்ப ரேட் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மசில்ஸோட ஜாஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரிஜிடாக வந்துருக்கும் ஸோ இதான் வந்து என்னென்னா இந்த டெட்டானஸ் அப்படின்ற இந்த டிசீஸோட சிம்டம்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் பாக்டீரியல் டிசீஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா டைஃபாய்டு டைஃபாய்டு அப்படின்ற இந்த டிசீஸோட இன்னொரு நேம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா என்ட்ரிக் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டைஃபாய்டு டிசீஸை வந்து சொல்கிறோம் இந்த டைஃபாய்டு வந்து எந்த பாக்டீரியானால வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னா சால்மோலினா டைஃபி அப்படின்ற இந்த பாக்டீரியானால தான் இந்த டைஃபாய்டுன்ற டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு எங்கே வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா ஹியூமன் பாடியில் இன்டெஸ்டைனில் வந்து ஹியூ அட்டாக் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு இது எப்படி வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னா ஃபு கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர்னால தான் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது இந்த டைஃபாய்டோட சிம்டம்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஹெட் ஏக் தலைவலி அப்டாமினல் பெயின் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபீவர் இருக்கும் டயரியா வந்துருக்கும் ஸோ இது வந்து டைஃபாய்டோட சிம்டம்ஸ் ஸோ இந்த டைஃபாய்டு ஃபீவர் வந்து எந்த டெஸ்ட் மூலமாக வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விடல் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த விடல் டெஸ்ட் மூலமாக தான் அந்த டைஃபாய்டு ஃபீவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் பாக்டீரியல் டிசீஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நிமோனியா இந்த நிமோனியா வந்து எந்த டைப் ஆஃப் பாக்டீரியானால வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னா ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா அப்படின்ற நிமோனியே அப்படின்ற இந்த டைப் ஆஃப் பாக்டீரியானால தான் இந்த நிமோனியான்ற டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா லங்ஸில் தான் வந்து ஹியூமன் பாடியில் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் தான் ஸோ இந்த நிமோனியாவோட சிம்டம்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபீவர் இருக்கும் காஃப் ப்ரீத் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எச்சில் வந்து என்னென்னா ப்ரௌன் கலரில் வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த நிமோனியாவோட சிம்டம்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் பாக்டீரியல் டிசீஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா டியூபக்ளோசிஸ் டிபி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இந்த டியூபக்ளோசிஸ்ன்ற இந்த டிசீஸ் வந்து எந்த பாக்டீரியாவில் ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னா மைக்ரோ பாக்டீரியம் டியூபக்ளோசி
படிச்சுக்கிறது நம்ம வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கும் ஸோ இதான் வந்து பாக்டீரியல் டிசீஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் டிசீஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா வைரல் டிசீஸ் ஸோ வைரல் டிசீஸ் வந்து எந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னால் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா வைரஸ் அப்படின்ற இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மூலமாக தான் வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஸோ வைரஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இருக்கிறதுலே ரொம்ப வந்து ஒரு ஸ்மாலஸ்டான இன்ட்ராசுலர் ஆப்ளிகேட் பேராசைட் ஸோ வந்து அது ஒட்டுண்ணி மாதிரி வந்துருக்கும் வைரஸ் ஸோ எப்படின்னா இந்த ஹியூமன் பாடிக்குள்ளே வந்து ஹியூமன் பாடிக்குள்ளே வந்து போய் அது வந்து ஒரு பேராசைட் மாதிரி ஒட்டுண்ணி மாதிரி வந்து இருந்து நம்மளோட நல்ல செல்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய ஹெல்த்தியான செல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த வைரஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம பாடியில் வந்து டிசீஸை வந்து கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது வந்து அது இது இன்ட்ராசலூரில் பேராசைட் தான் ஸோ அந்த வைரஸ் வந்து பாடிக்குள்ளே தான் வந்து அதோட வேலை ஒர்க் ஒர்க்கிங் ஆப்ரேஷன் வந்து பண்ண முடியுமே தவிர வெளியில் வந்து பாடிக்கு வெளியில் இதோட ஒர்க்கிங் ஆப்ரேஷன் வந்து கிடையாது ஸோ இது வந்து இன்ட்ராசலூரில் பேராசைட் இது வந்து உள்ளே போய் நம்ம பாடிக்குள்ளே போய் அதோடய லிவிங் செல்ஸை வந்து மல்டிப்பிள் பண்ணிக்கிட்டே வந்திருக்கும் ஸோ இதான் வந்து இந்த பேக்டீ வைரல் டிசீஸு ஸோ இந்த வைரல் டிசீஸை வந்து என்னென்னா ஃபோர் டைப்ஸாக வந்து கிளாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து நியூமோட்ரோபிக் டிசீஸ் நியூமோட்ரோபிக் டிசீஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அந்த வைரஸ் முனால் இந்த நம்ம மூச்சு விடுற குழாய் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் டிசீஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா நியூமோட்ரோபிக் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த நியூமோட்ரோபிக் டிசீஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இன்ஃப்ளூன்ஸா ஸோ வந்து இந்த காமன் கோல்ட் ஆர் இன்ஃப்ளூன்ஸா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இந்த நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டரை ட்ராக்டை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய டிசீஸ் வந்து வைரல் டிசீஸ் எதுன்னு பார்த்தோன்னா இன்ஃப்ளூன்ஸா தான் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா நியூமோட்ரோபிக் டிசீஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் வைரல் டிசீஸ் வந்து என்னென்னா டெர்மோட்ரோபிக் டிசீஸ் இந்த டெர்மோட்ரோபிக் டிசீஸ் வந்து என்னென்னா நம்மளோட ஸ்கின் அதுக்கப்புறம் வந்து சப்குட்டனியஸ் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் வைரல் டிசீஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டெர்மோட்ரோபிக் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சிக்கன் பாக்ஸ் மீசல்ஸ் ஸோ இந்த டெர்மோட்ரோபிக் டிசீஸ் அப்படின்றது இந்த ஸ்கின் நம்மளோட ஹியூமன் பாடியும் ஹியூம் அந்த ஸ்கின்னுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த டிஷ்யூஸையும் வந்து இந்த சிக்கன் பாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து மீசல்ஸுன்ற இந்த வைரல் டிசீஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த டைப் ஆஃப் டிசீஸ் தான் நம்ம டெர்மோட்ரோபிக் டிசீஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் வைரல் டிசீஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா வெசரோட்ரோபிக் டிசீஸ் வெசரோட்ரோபிக் டிசீஸ் அப்படின்றது இந்த பிளட் செல்ஸ் பிளட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த விசரல் ஆர்கன்ஸ் எது மூலமாக இந்த பிளட்டும் விசரல் ஆர்கன்ஸ்லாம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது எந்த வைரல் டிசீஸ் மூலமாக அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா எல்லோ ஃபீவர் டெங்கு ஃபீவர் ஸோ இதனால் வந்து இந்த பிளட்டும் விசரல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த டைப் ஆஃப் வைரல் டிசீஸ்னால ஸோ இந்த பிளட்டையும் விசரல் ஆர்கன்ஸையும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த டைப் ஆஃப் டிசீஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா வெசரோட்ரோபிக் டிசீஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் டிசீஸ் வந்து நியூரோட்ரோபிக் டிசீஸ் நியூரோட்ரோபிக் டிசீஸ் அப்படின்றது நம்மளோட நர்வ் சிஸ்டத்தை வந்து சென்ட்ரல் நர்வ் சிஸ்டத்தை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய டிசீஸ் தான் வந்து இந்த நியூரோட்ரோபிக் டிசீஸஸ் ஸோ அது என்ன டைப் ஆஃப் டிசீஸஸ்னு பார்த்தோம்னா ரேபிஸ் போலியோ இந்த ரேபிஸ் போலியோ ரெண்டுமே வந்து என்னென்னா நம்ம சென்ட்ரல் நர்வ் சிஸ்டத்தை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய டிசீஸஸ் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் டிசீஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா நியூரோட்ரோபிக் டிசீஸஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த நாலு டைப் ஆஃப் வைரல் டிசீஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி மேக்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோவிங்கில் வந்து அதிகமாக வந்து கேட்பாங்க நியூமோட்ரோபிக் டிசீஸ் அப்படின்றது எந்த டிசி எந்த வைரல் டிசீஸ்னால் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது டெர்மோட்ரோபிக் வந்து எதனால் அஃபெக்ட் ஆகுது விசரோட்ரோபிக் வந்து எந்த பிளட் செல்ஸ் பிளட்டையும் விசரல் ஆர்கன்ஸையும் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி இந்த நாலு டைப் ஆஃப் வைரல் டிசீஸ்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறதுக்கு நிறைய வந்து சான்சஸ் வந்து இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் வைரல் டிசீஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா நீப்பா வைரஸ் ஸோ நீப்பா வைரஸ் நம்ம நிறையா வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த நீப்பா வைரஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு ஜுனோட்டிக் வைரஸ் இது வந்து எங்கே வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அனிமல்ஸில் இருந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் இந்த டிசீஸ் நீப்பா வைரஸ் அப்படின்ற டிசீஸ் வந்து ஹியூமன்ஸ் டூ ஹியூமன்ஸ் கிடையாது அனிமல்ஸ் டூ ஹியூமன்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஸோ எதனால் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னா இந்த கண்டாமினேட்டட் ஃபுட்னால தான் வந்து இந்த நீ
ஹியூமன் பாடியில் எந்த சைட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா ரெஸ்பிரேட்ரி ட்ராக்ட் அதாவது மூச்சு குழாயை தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் இந்த காமன் கோல்டுன்ற இந்த டிசீஸை ஸோ இந்த காமன் கோல்டு வந்து எதனால் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னா ட்ரா இது வந்து ஒரு ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ வந்து தும்மறதுனால இல்லை நம்மளோட எச்சில் எங்கேயாவது வந்து பட்டிருந்துச்சுன்னா அதனால் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே வந்து போகும் ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ இந்த காமன் கோல்டோட சிம்டம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ச நேசல் கன்ஜென்ஷன் அண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஸோ வந்து நேசல் டிஸ்சார்ஜ் சளி வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கும் த்ரோட் வந்து ரொம்ப வந்து சோர் அது க ரொம்ப வலியாக இருந்திருக்கும் காஃப் இருக்கும் ஹெட்டேக் வந்திருக்கும் ஸோ இதான் வந்து இந்த காமன் கோல்டோட சிம்டம்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் வைரல் டிசீஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா மம்ஸ் ஸோ மம்ஸ் அப்படின்ற இந்த வைரல் டிசீஸ் வந்து எந்த வைரஸ்னால வந்து கிரியேட் ஆகுதுன்னா மம்ஸ் வைரஸ் அது வந்து ஆர்என்ஏ வைரஸ் அப்படின்னு ஆர்என்ஏ வைரஸ் அது பேராமைசோ வைரஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ வந்து இந்த மம்ஸ்ன்ற இந்த டிசீஸ்க்கு டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான வைரஸ் எதுன்னு பார்த்தோன்னா அந்த மம்ஸ் வைரஸ் அது வந்து ஒரு ஆர்என்ஏ வைரஸ் ஆர் அது வந்து பேராமைசோ வைரஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ அந்த வைரஸ்னால தான் இந்த மம்ஸ்ன்ற டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இது வந்து இந்த இந்த மம்ஸ் வந்து எந்த ஹியூமன் பாடி எந்த சைட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா சலைவரி கிளான்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் இந்த மம்ஸை ஸோ இதுக்கு வந்து இது எந்த இந்த மம்ஸ் வந்து எந்த டிரான்ஸ்மிஷன் எப்படி வந்து இந்த மம்ஸ்ன்ற டிசீஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னா சலைவா அண்ட் இது வந்து ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் சலைவானாலவும் ட்ராப்லெட்னாலவும் தான் வந்து இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே வந்து போகுது இதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பேரட்டாய்ட் கிளான்ஸ் வந்து ரொம்ப வீங்கி போன மாதிரி வந்திருக்கும் ஸோ பேரட்டாய்ட் அப்படின்ற ஒரு கிளாண்ட் வந்திருக்கு அந்த கிளாண்ட் வந்து வீங்கி போகிற மாதிரி இந்த மம்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ இதான் வந்து இந்த மம்ஸ்ன்ற டிசீஸோட சிம்டம்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் வைரல் டிசீஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா மீசல்ஸ் மீசல்ஸ் அப்படின்ற இந்த டிசீஸ் வைரல் டிசீஸ் வந்து எந்த டைப் ஆஃப் வைரஸ்னால வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா ருபெலா வைரஸ் ஸோ இந்த ருபெலா வைரஸும் வந்து ஒரு ஆர்என்ஏ வைரஸ் அது வந்து பேரம் பேராமைசோ வைரஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இந்த மீசல்ஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடிய அந்த வைரஸை ஸோ இது வந்து ஹியூமன் பாடியில் எந்த சைட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணணும்னா ஸ்கின் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் இதுவும் வந்து ஒரு ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ இந்த மீசல்ஸ்க்கு வந்து சிம்டம்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா த்ரோட் வந்து சோராக வந்திருக்கும் ரன்னிங் நோஸ் காஃப் ஃபீவரும் வந்திருக்கும் ரேஷஸ் வந்துருக்கும் ரெட்டிஷ் ரெட் கலரில் வந்து ரேஷஸ் வந்து ஸ்கினில் நெக்கில் இயர்ஸ் எல்லாம் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ இதான் வந்து இந்த மீசல்ஸோட சிம்டம்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் வைரல் டிசீஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா வைரல் ஹெப்பாட்டிஸ் இந்த ஹெப்பாட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு டிசீஸ் இந்த ஹெப்பாட்டிஸ் அப்படின்ற டிசீஸ் வந்து எந்த வைரஸ்னால வந்து கிரியேட் ஆகுதுன்னா ஹெப்பாட்டிஸ் பி வைரஸ் அப்படின்ற இந்த வைரஸ்னால தான் வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ இது வந்து இந்த ஹியூமன் பாடியில் எந்த சைட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணணும்னா லிவரை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இதோட ட்ரான்ஸ் மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பிளட் ட்ரான்ஸ்மிஷன்னால அதுக்கப்புறம் வந்து பேரண்டல் ரூட்னால வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இந்த ஹெப்பாட்டிஸ் அப்படின்ற இந்த டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா லிவர் வந்து டேமேஜ் பண்ணும் ஜாண்டிஸ் கிரியேட் பண்ணுது நாசிய தலை சுற்றுறது அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லோ விஷ் ஐஸ் எல்லாம் வந்து எல்லோ கலரில் மாறிடுது ஃபீவர் அப்டமன் பெயின்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணும் ஸோ இதான் வந்து இந்த ஹெப்பாட்டிஸோட சிம்டம்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் வைரல் டிசீஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா சிக்கன் பாக்ஸ் சிக்கன் பாக்ஸ் வந்து இந்த டிசீஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடிய வைரஸ் பேர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா வரிசலா வைரஸ் வரிசலா ஜோஸ்டர் வைரஸ் அப்படின்ற இந்த வைரஸ்னால தான் அந்த சிக்கன் பாக்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஒரு டிஎன்ஏ வைரஸ் இந்த சிக்கன் பாக்ஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடிய இந்த வைரஸ் வந்து ஒரு டிஎன்ஏ வைரஸ் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் பாடியில் எங்கே வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸ்கின் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் இந்த சிக்கன் பாக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த சிக்கன் பாக்ஸ் வந்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் டேரக்ட் காண்டாக்ட்னாலவும் வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபீவர் வந்து மைல்டாக வந்திருக்கும் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப இச்சிங்காக வந்திருக்கும் அரி அரிப்பு அரிப்பு வந்து கொடுத்துக்கிட்டே வந்திருக்கும் இந்த டி இந்த சிம் டிசீஸ்னால ரேஷஸ் அதுக்கப்புறம் பிளிஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து வெடிப்பு மாறி அதுக்கப்புறம் வந்து அரிப்பு
கொஸ்டினில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் ஸோ டெங்கு ஃபீவர் அப்படின்ற இந்த ஃபீவருக்கு இன்னொரு நேம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அது வந்து பிரேக் போன் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டெங்கு ஃபீவர் வந்து சொல்லுவோம் இந்த டெங்கு ஃபீவர் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய வைரஸ் பேர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டெங்கு வைரஸ் ஆர் ஃபிளாவி வைரஸ் இது வந்து டென்வி ஒன் டு ஃபோர் வைரஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இந்த வைரஸ்னால தான் இந்த டெங்கு ஃபீவர் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ இது எங்கே வந்து இந்த ஹியூமன் பாடியில் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்கின்னையும் பொ பிளட்டையும் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணோம் இந்த டெங்கு ஃபீவர் வந்து எந்த எப்படி வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஹியூமன் பாடிஸ்க்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏடிஸ் எஜிப்டி அப்படின்ற இந்த மஸ்கிட்டோ மூலமாக தான் இது வந்து ஒரு வெக்டர் மாதிரி இந்த மஸ்கிட்டோ தான் மூலமாக தான் இந்த டெங்குன்ற ஃபீவர் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டே வந்து போகுது ஸோ இதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஃபீவர் வந்து அதிகமாக வந்திருக்கும் ஹெட்டேக் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து மசில் பெயின் ஜாயிண்ட் பெயின்லாம் வந்து இந்த டெங்கு ஃபீவர்னால் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இதான் வந்து இந்த டெங்கு ஃபீவரோட சிம்டம்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் டைப் ஆஃப் வைரல் டிசீஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா சிக்கன் குனியா சிக்கன் குனியா வந்து இந்த டிசீஸ் வைரல் டிசீஸ் வந்து எந்த வைரஸ்னால் ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னா ஆல்ஃபா வைரஸ் ஆர் ப்ரோகா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த வைரஸ்னால தான் இந்த சிக்கன் குனியா வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இந்த சிக்கன் குனியா வந்து நம்ம ஹியூமன் பாடியில் எந்த சைட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணோம்னா நர்வஸ் சிஸ்டத்தை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் இதுவும் வந்து ஏடிஎஸ் எஜிப்டி அப்படின்ற இந்த மஸ்கிட்டோனால தான் இந்த சிக்கன் குனியா டிசீஸும் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இதில் சிம்டம்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபீவர் ஜாயிண்ட் பெயின் ஹெட்டேக் ஜாயிண்ட் ஸ்வெல்லிங் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த சிக்கன் குனியான்ற டிசீஸோட சிம்டம்ஸ் ஸோ இதான் வந்து என்னென்னா இந்த ஹியூமன் பாடியில் அக்கராகக்கூடிய வைரல் டிசீஸஸ் ஸோ இந்த டிசீஸ் இந்த 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 ரெண்டு டேப்ல காலமும் ஸோ பாக்டீரியல் டிசீஸில் கொடுக்கக்கூடிய டேப்ல காலமும் சரி வைரல் டிசீஸ்க்கு கொடுத்துருக்கூடிய இந்த ரெண்டு டேப்ல காலத்தையும் நீங்கள் நல்லா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு ஏன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கொஸ்டின் வந்து இந்த ஹியூமன் டிசீஸ்லேருந்து எந்த கொஷின் கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா கண்டிப்பாக முக்கால்வாசி கொஷின் வந்து இந்த ரெண்டு டேப்ல காலத்துலேருந்து தான் வந்து கேட்பாங்க ஸோ இதை வந்து நல்லா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஹியூமன் டிசீஸில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் டிசீஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதில் ரெண்டு பேக்டீரியல் டிசீஸ்னா என்ன வைரல் டிசீஸ்னா வந்து என்ன அப்படின்ற ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிசீஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம இந்த ஹியூமன் டிசீஸில் அடுத்த டைப்போட உங்களை வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ